بسم الله الرحمن الرحيم سأشرح طريقة تركيب برنامج ستاردكت وطريقة إضافة القواميس إلى البرنامج طريقة التثبيت نذهب إلى مركز برمجيات أوبنتو ثم نكتب في خانة البحث ستاردكت نحصل البرنامج هذا هو البرنامج هذا ستار ديكت طبعا أنا لأنه مثبت تظهر إشارة الصح بعد ما نثبت البرنامج نذهب لنجرب البرنامج نحصله في قائمة ملحقات ستار ديكت هذا هو البرنامج نلاحظ القواميس لا توجد قواميس عربية الآن نريد إضافة القواميس العربية طبعا نكون حملنا القواميس هذه القواميس نفك الضغط عن هذه الملفات بالضغط على استخرج هنا آه هذه الملفات سنضعها في مجلد البرنامج نذهب إلى مجلد المنزل ثم نضغط على عرض ثم أظهر الملفات المخفية ثم آه نضغط على أي مجلد ثم نضغط على آه دوت اس تي آه نلاحظ هذا هو مجلد البرنامج ندخل المجلد الآن سننشئ مجلد للقواميس ولا بد أن نسمي هذا المجلد بدك آه هذا هو اسم المجلد آه الذي سنضع فيه القواميس ندخل المجلد ثم نسحب المجلدات التي استخرجناها من الملفات المضغوطة فقط نسحبها ونضعها في المجلد مجلد القواميس الآن فقط نسوي خروج من البرنامج نغلق النوافذ الآن نذهب إلى البرنامج ملحقات هذا هو البرنامج طبعا ميزة البرنامج أنه أي كلمة تحددها مباشرة مباشرة يظهر لك الترجمة دون أن تحتاج إلى النسخ واللصق أيضا حتى في صفحات الإنترنت فمجرد الضغط على أي كلمة تظهر الترجمة لاحظ معي أي كلمة تظهر الترجمة مباشرة وهذه أكبر ميزة في البرنامج ف بسهولة تستطيع قراءة المقالات الإنجليزية وأي كلمة تشكل عليك مجرد تحديدها تظهر تظهر الترجمة وحتى في البرامج وحتى في مستندات البي دي إف أو مستندات الوورد أو أي مستند نصي فالبرنامج يسهل مهمة الترجمة أيضا هناك أمر مهم وهو طريقة إدارة القواميس نضغط على إيقونة البرنامج ضغطة واحدة ثم نذهب إلى إدارة القواميس ثم أيضا إدارة القواميس ثم تظهر هنا القواميس طبعا الافتراضي في البرنامج س ستكون الثلاثة الأولى هذه معلم عليها بعلامة صح فنزيل العلامات هذه ثم نقوم بترتيب القواميس حسب الرغبة يعني اللي ترغب أنه يكون يظهر أول في الترجمة ترفعه أو تنزله تحت
فمن خلال الازرار هذه تتحكم ب الترجمه القاموس الذي تظهر الترجمه منه اولا طبعا هذه في قائمه سكان اما القائمه الاخرى فهي اذا اردنا استخدام برنامج من النافذه الرئيسيه اما سكان فهي اللي التي تهمنا وهي, وهي التي شرحناها فنرتب القواميس حسب ما نرغب ونحذف الثلاثه الاولى هذا فيما يخص إدارة القواميس قواميس سأضع رابط لها وأيضا تستطيعون إضافة قواميس بابليون بعد تحويلها لصيغة البرنامج وسأضع رابط يشرح الطريقة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته